যিনি সরকার যান আহালিসের বিরুদ্ধে জুলুম করবেন না আহালিস আন্দোলন বাংলাদেশ জীবন দেবে কিন্তু হাদিস বিক্রি করবেন না আপনাদের কাছে আপনারা লাঠি দিয়ে এসে আমাদের দমন করতে পারেন দশবার মরব কিন্তু সই হাদিস ছাড়তে রাজি নেই সবার আগে কোরআন হাদিস তারপরে যে রাষ্ট্র আমাদের সবার বিষয়টি খেয়াল করা উচিত সন্তান আমার ভবিষ্যৎ সন্তান যদি গড়ি না ওঠে বাপের জীবন বৃথা মুসলিম সরকার ক্ষমতায় তাদেরকে বারবার বলছি করেন হাদিস নিয়ে খেলা করবেন না আগে দেশকে দেশের বাচ্চাদেরকে সন্তানদেরকে সালাদ পড়ায় অভ্যস্ত করেন নইলে ধ্বংস হয়ে যাবে দেশ কোরআন মিথ্যা হয় না হাদিস মিথ্যা হয় না মিথ্যা আপনি আমি বারবার বলছি আগে দেশের সন্তানদেরকে সালাদ পড়ায় অভ্যস্ত করুন বহু গ্রামে আপনি যান দেখবেন বুড়ো রাখালে মসজিদ আসছে দু চারজন ছেলে সব ঘুরে বেড়াচ্ছে একদম সার দিকে এটা কি মুরব্বীগুলোকে বলবো আপনাদের ছেলে এসব ছেলেগুলো কন্ট্রোল করতে পারেন না কেন কিসের বাবা আপনি খাওয়া বন্ধ করে দেন মা বলবে তোর খাওয়া বন্ধ দিয়ে ছেলাত না পড়িস বাপ মা যদি কন্ট্রোল করতে ব্যর্থ হয় ঠিক ওই সব বাপ মার আমি হানা ফি কিন্তু আবর করে নির্দেশ মানবো না জেলে যাতে রাজি আছে কেউ সেলাত না পড়ার জন্য এখন ওই আইন চাই করা দরকার হাতে বাবা মার দেশের অধিকার যেতে হানা ফি লোক তো সব ধরো বেনাবাজিগুলো ধরে জেলে ঢুকাও এ একবার যদি আইনটা করে দেওয়া যায় বেনাবাজি বাংলাদেশে খুঁজি পাওয়া যাবে না হ্যাঁ আপনি তো মেলা থুড়ি ওড়াবেন জোর করে সাত পাড়িকে কবুল হবে তুই মেলা থুড়ি ওড়াবেন তো না এটাই বিধান আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করবেন অবহেলা করবেন আর আমি মুসলমান শাসকই আপনাকে খাতির করব মুসলমান বাপ হয়ে ওই ছেলেকে খাতির করব এটা হতেই পারে না ও শায়ক রহমান যে রহমানকে সালাতা দেখ করতো সুর সার পুরো আহলে জমাতকে বানাচ্ছে শায়ক রহমানের গোষ্ঠী এই ধরনের সমস্যার কারণে বহু ভাই ইচ্ছা থাকলেও আহলাদিস হতে পারছেন না আহলাদিদের প্রোটেকশনের জন্য আল্লাহ ছাড়া কেউ নাই আমাদের বহু মন্ত্রী এমপি আছে সংসদে তাদের জান নাই চেতনা নাই জড় পদার্থ ওদেরকে ইঞ্জেকশন দিলেও তা উহু করবে না এই ধরনের আহলাদিসরা যেন ক্ষমতা যায় ওদের দিকে কিলা আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى بالكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر الله يعلم ما تسمعون سورة عنكبوت وتلجاد جابت الحمد وثناء الله رب العالمين الجنة لهم جابت ودرد صلاة الشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة আজকে এমন একটা দিনে আমরা খোদা দিচ্ছি যে বাংলাদেশের একাংশ ডুবছে একাংশ শুকাচ্ছে কোথাও সিটি ফোটা হচ্ছে যেমন মনে হয় একটু বৃষ্টিই না 
কিন্তু আকাশে মেঘ নাই রোদ নাই মেঘ আছে এসে কি একটু ভয়ঙ্কর আবহাওয়া অফিসে গরমে বসা যায় না ভাবসা গরম অথবা অন্য প্রান্তে লুপছে যে ডোবা তারা জমিনে কখনো দেখেনি আজকের সাক্ষীরা ডুবন্ত সাক্ষীরা অথ এখানে কোনো খবরই নেই অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছে মানুষের ডিস্টার্ব হচ্ছে শুধু পৃথিবীব্যাপী সর্বত্র সারা পৃথিবীকে আপনি একটা ছোট্ট গ্রহ হিসেবে কল্পনা করেন দেখেন আজকে পৃথিবীর এক প্রান্তে দাবানল শত শত হেক্টর জমি আগুনে পড়ে যাচ্ছে কেন আগুন হচ্ছে কেউ বলতে পারে না প্লেন থেকে পানি ফেলা হচ্ছে ওই পানি থেকে আগুন নেবে নাকি কারণ বিজ্ঞানীরা বারবার বলছেন হে শিল্প উৎপাদনকারী দেশের লোকেরা শিল্প উৎপাদন বন্ধ করো যত আগুন জ্বলবে যত ধোঁয়া উঠবে তত বায়ুমণ্ডল ধ্বংস হবে তত সারা পৃথিবীর উপরে গজব নামবে ঠিক তাই হয়েছে আজকের পৃথিবীকে পৃথক করে চিন্তা করলে হবে না পুরো একটা গ্লোবাল ভিলেজে আমরা বাস করছি বাংলাদেশে এক রকম অন্য জায়গায় আর এক রকম এটা করলে হবে না সমস্ত পৃথিবীকে নিয়েই চিন্তা করতে হবে যত বড় বড় দেশ ধনী রাষ্ট্র তারা ধনী হয়েছে শিল্প উৎপাদনের মাধ্যমে আর শিল্প উৎপাদন কমানোর জন্য তাদেরকে বলা হচ্ছে বাবা কিছু লোভ কম করো লোভ তাদের সম্বরণ হয় না ফলে খালে নিজেরা মরছে দুনিয়া মরছে ঠেকাতে পারছে না পারবে না জীবনে আল্লাহর সঙ্গে পাল্লা করলে হবে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কিভাবে পৃথিবী পরিচালনা করতে হবে তিনি ভালো জানেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটা নদীমাত্রিক দেশ এখানে শিল্প উৎপাদন অত বেশি দরকার নেই হবে কৃষি শিল্প যাতে ধোঁয়া না ওড়ে গরু খাসি চাষ করেন এই চামড়াগুলো কাজে লাগান চামড়া পুঁতি ফেলতে হচ্ছে কেন অথচ এই চামড়া ধরো জুতো পরবো জুতা কিন্তু দোকানে গিয়ে জুতা গায়ে হাত দেওয়া যায় না গরমের চোটে এত দাম অথচ কমে বিক্রি করার সময় খদ্দর খুঁজে পাওয়া যায় না এইগুলো ঠিক করো আগে নিজের দেশে আল্লাহ পাক যা দিয়েছেন সেটার মূল্যায়ন করে এ দেশের মাছের তুলনে মাছ পৃথিবীর কোথাও নাই মাছগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগে যেন ওষুধ করে না খায় লোকেরা এইগুলো চিন্তা নেই খালি বড় বড় বিল শিল্প উৎপাদন করব বিদেশি শুধু ডেকে নিয়ে একটা অর্থনৈতিক অঞ্চল বানাব এই ভুল করেছিল সম্রাট জাহাঙ্গীর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তিনি ডেকে নিয়ে এসেছিলেন সারা ভারত তারা একসঙ্গে দখল করে নিয়েছে আমাদের এই ছোট্ট দেশ যেন ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় নেতৃবৃন্দের বিষয়টি ভেবে দেখা কর্তব্য বাংলাদেশের এই অবস্থা এর জন্য প্রকৃতিকে দায়ী করা হচ্ছে না প্রকৃতি দায়ী নয় প্রকৃতি কি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তিনি সঠিকভাবে করেছেন নষ্ট করছে আমরাই অত নিজেদের ভুল নিজেরা ধরুন সংশোধিত হন এর জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সর্বাগ্রে আল্লাহ কাছে মাথা নত করা আল্লাহকেই মানি না মাথা নত হয় না এই জন্য মনে হয় দূর অতীতে দেড় হাজার বছর পূর্বে যখন তয়েফের নেতারা নবম হেজরিতে মক্কায় এলেন ইসলাম কবুল করার জন্য ইসলাম কবুল করার আগে তারা কতগুলো শর্ত দিলেন রসুল্লাহ সাল্লাম একটা পরে একটা বলতে থাকলেন তারা একটা আপনার একটা জবাব দিতে থাকল সিরিয়াত রসুলে পুরো বর্ণনাটা পাবেন একটা প্রশ্ন ছিল এই যে দেখো যদি ইসলাম কবুল করো তোমাদেরকে সর্বাগ্রে সালাদ আদায় করতে হবে ওরা বলল মাথা নত করব মাটিতে আল্লাহর কাছে এটা হবে না আমাদের এই উন্নত মস্ত কোথাও নত হবে না রসুল্লাহ সাল্লাম পরিষ্কারভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলে দিলেন লা খাইরা লেওয়াল্লাহ দিন আলাম যার মাথা নত হয় না তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই তোমার বায়াতের দরকার নেই বেরোগে তো দরকার নেই দেখলে তোমার তাহলে দেশে ক্ষমতাশালী তোমার তো ছোটোখাটো না নবভিজিত যদি মক্কা বিজিত সেনাপতি অত সস্তা তার সঙ্গে ফাজ ফাজলেমি করা ভয় পেয়ে গেল মরিচ শেষকালে দিন কি করা যায় শেষে মেনে নিলে আচ্ছা আমরা চালাত পড়ব তো জাকাতের কথা বলে না জাকাত দিতে পারবো না নিজেরা কামে করবার আল্লাহ দিয়ে হয় নাকি আমি কামে করব টাকা দেবো লোকে এটা হবে না জিহাদ করতে হবে বাবা জিহাদ করতে রাজি নেই জিহাদ করব মায়েদেরকে মরব সেলিমি না কি মরবে এগুলো মানবো না এরপরও আল্লাহ রসুল তাদের ভাইয়াত নিলেন সাহাবা গ্রাম বলছেন হে আল্লাহ রসুল কাজটা কেমন হলো জাকাত ফরজ জিহাদ ফরজ সব বাদ গেল ওদের 
আপনি বায়াত দিলেন তখন তো জোহর টু আল্লাহ রসুল দিয়েছিলেন শোনো যদি কেউ একবার সালাদ আদায় করে ভুজে সুজে আল্লাহ কাছে মাথা নত করে ও তখন আল্লাহ বাকি বিধানগুলো মানবে কি চমৎকার জবাব দুর্দর্শে চিন্তাশীল রাজনীতিবিদ যারা আছে এগুলো দূরের চিন্তা বেশি করে সংক্ষেপ চিন্তা নয় এজন্য বহু মহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক লামা সুলেমান মসুরপুরি বলছেন একসময় রাশিয়া যার শাসকের ইসলাম কবুল করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল তিনি জনকে মুসলিম আলেমকে ডাকলেন ডাকার পরে তিনি বললেন তুমি আমি যদি ইসলাম কবুল করি তখন কী কী করতে হবে উনি বললেন পাশ্চাত্য সালাত আদায় করতে হবে যা কাদের যা যা বলার তো যে এত পারবো না উনি কেউ ইসলাম কবুল করেননি যদি সেদিন ওই আলেম ওই ভুলটা না করতেন তাহলে আজকে পুরো রাশিয়া মুসলিম কান্ট্রি হয়ে থাকতো তাইফের মুসলমানদের এই ইসলাম কবুলের ঘটনা উল্লেখ করার পরে উনি এটা নোট দিয়েছেন যে এক একটা ভুলের কারণে বড় বড় ক্ষতি হয়ে যায় ঠিক আছে শুধু সালাদটাতেই আল্লাহ সব রাজি হয়ে গেল যে একটা বাদ দিলেন পরে কিন্তু তারা সবই দিয়েছে সালাদ শ্যাম কোনটা বাদ রাখেনি কিন্তু শুরুতে যদি তাদেরকে কঠিন শর্ত আরোপ করা হতো তারা ওরা কিন্তু মুসলমানই হতো না আজকে যারাই হজে যায় তয়েফ না ঘুরে কেউ বাড়ি আসে না তয়েফের ভারসাম্যপূর্ণ আবহাওয়া সেখানে সবসময় স্বচ্ছলাতে বিরাজ করছে সেখানে না গরম না ঠান্ডা চমৎকার আবহাওয়া এবার সেখানে উন্নতি দেখার জন্য সবাই যায় সেখানে যদি সেদিন আল্লাহ রসুল এই দূরদর্শিতে পরিচয় না দিতেন অথচ তিনি সেখানে নির্যাতিত হয়েছিলেন ইতিহাস আপনারা জানেন তয়েফের দাওয়াত দিতে গিয়ে কীভাবে তিনি নির্যাতিত হয়েছিলেন তার রক্তাক্ত দেহ নিয়ে তিনি বসেছিলেন আঙ্গুর বাগাচা সে সমস্ত দোয়াউল মজলুম বলে বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে যেখানে স্বয়ং জিব্রিল চলে এসেছিল মালিকুল জিবাল সাথে নিয়ে পাহাড় সময়ের ফ্রেস্তাকে নিয়ে এই মোহাম্মদ তোমার উপরে নির্যাতন হচ্ছে আমি দেখেছি আল্লাহ তা পাঠিয়েছে আমাকে তুমি বলো দুই দিকের পাহাড় উঁচু করে সমস্ত গুষ্টি সব সাফ করে দিই উনি বলছেন না এরা হয়তো কাফের ওদের সন্তানরা হতে ইমানদার হতে হতে পারে কত দুর্দর্শিতা তাদের মধ্যে ছিল অত সহজ না ভাই ইসলাম অত সহজে আসেনি খালি দোয়া করে ইসলাম আসছে নাকি রাজনৈতিক দুর্দর্শিতা বিচক্ষণতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা সমাজ যারা চালাচ্ছেন দেশ যারা পরিচালনা করছেন তাদেরকে সবার আগে ভাবতে হবে আমাকে সর্বাগ্রে আল্লাহর কাছে মাথা নত করতে হবে এ সকল লবির এই নির্দেশ ছিল মুসার কাছে আল্লাহ প্রথমে যে ওই করলেন ওয়াকমিন সালাত আলী জিক্রি তুমি সালাদ কায়েম করো আমাকে স্মরণ করার জন্য ঈশার তখন ঈশা তো মায়ের কোলে মরিয়ামের বংশের লোকরা বলছে কী ব্যাপার মরিয়াম একই তোর কোলে বাচ্চা কেন তোর তো বিয়েই হয়নি মরিয়াম তখন ইঙ্গিত দিলেন কোলের বাচ্চার দিকে ইন্নি আব্দুল্লাহ আতানিয়াল কিতাবি অবস্ত অজালানী নবিয়া অসানি বিস্লাত জাগাতে মা দুম তো হাইয়া কোলের বাচ্চার দিকে ইঙ্গিত দিলেন তার মা মা তো কথা বলতে পারছে না কি বলবে কোলের বাচ্চা তার কথা বলল ইন্নি আব্দুল্লাহ আমি আল্লাহর বান্দা আতানিয়াল কিতাব আল্লাহ আমাকে কিতাব পান করেছেন শেষ দরাতে কী বলছেন অসানি বিস্লাত জাগাতে মা দুম তো হাইয়া আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন সালাতের এবং জাকাতের যতদিন আমি বেঁচে থাকি কোলের বাচ্চা পর্যন্ত সেদিন সালাতের কথা বলেছে পৃথিবীর সকল নবী মানুষকে সালাতের আদেশ দিয়েছেন সালাত যদি শেষ হয়ে যায় দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে ওটা ওই একই অস্তরের মরিয়ামেই আল্লাহ বলে দিয়েছেন প্রখলা ফর্মি বাহাদি মুকালপুন আব্দাহসালাত অত্যাব শাহ আল কৌ না গাইয়া যখনই পরবর্তী বংশধর সালাদ বিনষ্ট করেছে এবং প্রবৃত্তির পূজারি হয়েছে তখন তারা ধ্বংসে নিক্ষিপ্ত হয়েছে আজকের বাংলাদেশ মসজিদ দেখান তো বয়স্ক মানুষ মসজিদে আসে ছোট ছেলেবিলি কয়টা আসে দেখান তো আহিলাদের যুব সংঘের একটা ধারা আছে মাসিক রিপোর্টে মুসল্লি রেজিস্ট্রার আছে কি না এ মাসে তোমার গ্রামে কতজন মুসল্লির সংখ্যা বাড়ল যুব সঙ্গে সৃষ্টি আমরা করেছিলাম কিন্তু মূলত এই কারণে যে গ্রাম মুসল্লি শূন্য হয়ে যাচ্ছে বিশাল বিশাল মসজিদ হচ্ছে মুসল্লি নাই আসাদ আহমরতন হইয়া খাবুদার 
مسجد سے گدو مسل لے رہی مسجد مرسی خاں ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی یو صاحب یا صاف حجازی نہ رہے اللہ اقبال بہو آگے دکھ کر چاہے مسجد گلے کم شوک کاتور اے جن لو جو شکر کرو مسل لے رہی کرون مکہ مدینہ حجازی گون اسکے مسلمان بھولے گئے چھے جدھر مہدنے جدھو کالین شمائے پر جنت ہوئے اگدال کے اگی دی اگدال پیسے سلاتا دے کر رہا بیدھان چھلے ہوئے مطور آگ مرت پر جنت ہوئے سلاتا دے کرتے ہوئے اشارہ ہلو سلاتا دے کرتے ہوئے اور شست مرور داڑیے بوشے ٹھیٹ دی جکن بھر بھر اپنے سلاتا دے کرتے ہوئے اشارہ ہلو سلاتا دے کرتے ہوئے سلاتا دے ماری نہیں سیم کازا ہوئے زاکات ماف ہوئے غاز ماف ہوئے سلاتا دے کن ماف نہیں شد اپنے آمین آئے نوبیرے پر جنت ماف نہیں اے سلاتا دے کن ماف نہیں اے سلاتا دے کن ماف نہیں اللہ پاک کی بلچن اللہ دین ان مکہ ناؤں فی الارض اقام السلاة وآتا وزاکاة وآتا وآمرو بالمعروف ونحو عن المنکر وللہ آقبت الامور جو دی مسلمان در کے عمرہ کو تھاو خمتا ہی بشائی بنگلہ دیش مسلمان در خمتا ہی الحمدللہ تا مدر خوشیر خبو ایا تا ہمان در شانے کھا جلا گئے تا در مولک دائت تولو چٹا پرثم اقام السلاة تر دیش سلاة قائم کرو بھی دنمبر آتا اس زکاة زکاة ٹھیک مت آدھا کرو بھی بنگ بیترن کرو بھی تین نمبر امارو بالمعروف نئیر آدھش دی بھی نحو ان المنکر ان نئیر تھے کہ نشیت کرو بھی چٹ مول دائت تو ہمارے معروف اور منکر بیک کہا اللہ اللہ پاک جٹا کے معروف بڑھے سن اٹھائی معروف اپنی معروف بلے اٹھا معروف ہونا ہے اللہ پاک جنہ کے منکر بلے سے نوٹا کے منکر بلتا ہے ہمار پروبیٹ تھی جنہ کے منکر بلے اٹھا منکر نو ہے اور اللہ آقبت اللہ شمشت کازر پوری نوٹی ہو چھے اللہ نکوٹے اپنا بیچار ہائی کوٹے جائے چھتا ہے کتی بارے بیچار کے دوکھنے اللہ کا چھے مولک بھا بھائی چھتی کاز کارا دائیت تو ہمارے پورے چھلو کیونکہ پرتی بھی جے دشے ہی ہمارا خمت آئے گا چھی مسلمان رہا اور دیکھاں جو دشی آیات بھولے گا چھے شباری نظر کی کر دھونی ہوا جا بے دھونی آرہ دھونی ہو بے گھوری وارہ گھوری ہو بے ایٹھے ہو لیا برتبان بشر ارتھنے تھی ایٹھے چل بے نا اللہ بیدھان میں نے چلتے ہو بے دھونی نشان دے تھاکتے ہو بے پہلے دنیا چل بے نا شاتے شاتے گوریب در کو شاتے نہیں تھے بڑا میں کارا ہے شبہ کے دیئے کھیتے ہو آپ اس مولک جو بشائی کو لیے قرآن ایشے سے ایک لئے ہمارا بھولے جات چھے اور شب کچھ مول ہو چھے سلات جس آیت تم راست کے تلات کو لیے سورہ انکبوت پویتے لے شاہ چیٹے کن تو مکی آیت مکہ نازل ہوئے چھے کی بلچن اللہ کہنے اطلو ما اوہا الیہ کم نل کتابے واقعیم السلا اے محمد تمہیں مانوشر کا سے تیلاوات کری سنا جا تمہر کا سے وہی کرا ہوئے سے اللہ کتاب تھے کہ اور اقیم اس صلاح یوں تم اس صلاح قائم کرو ان صلاح تنہا دل فائشہ یوں منکر ہے اندر کو صلاح جب تو فائشہ کاس تھے کہ یوں پسند نہیں ہو کاس تھے کہ بیرہ تو راکھی ہے اور ذکر اللہ اکبر مجھے رکھو اللہ ذکر اللہ شرن ہو چھے سب چھے دی بڑھو جنیش اللہ یعلو ما تسناؤن تمہارا زاک سے کرو شک پر سے اللہ قبر رکھیں یہ آیت نازل ہوئے سے جو کن تو کن اللہ رسول مکہ ہے تنی تلات کرے سنیے چند شبے کی مانوش تر کتا شنے نہیں اب اس تیامون ہوئے سے جیس ششپن تاکہ مکہ تھے کہ مہدین حضرت کتے ہوئے سے مانوش تلات پڑھے نہیں ہاں پوزا کرے سے پوشا خرس کرے مرتی کے خوشی کرے جنو تارا قربانی کو رہے چھے مرتیر ماکھا گوشت دیئے چھے کامو گھر گائے روکتا لپن کو رہے چھے بد دیا وہ ناظرین علیہ آیت لَن يَنَالَ اللَّهَ الْلُحُمُحَا وَلَا دِمَاؤُحَا وَلَا كِي يَنَالُهُ تَقْوَا مِنْكُمْ قربانی گوشت روکتا اور منگشو کنو ٹھائی اللہ کا سے پہنچے نا تو ہوں دیری دوہر اللہ بروتے اللہ کا سے پہنچا ہے جاہل قوم مرنی اور اللہ بیدھن مانتے گلی تو ہمیں 
অনেক দিক দিয়ে ঠকে যাও হারাম হালাল বাঁচতে হবে সমস্যা হয়ে যাবে তখন রসুল্লাহ সাল্লাম তার উম্মতকে নির্দেশ দিলেন মরু সিবিয়ান বিশ্বলাদ ও মবনা ও সাবে সেনি হে আমার উম্মত তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নির্দেশ দাও যখন সালাতের আদেশ দাও যখন তাদের বয়স হবে সাত বছর অদ্রিবু হোম বালাগু আসারা আর তাদেরকে প্রহার করো যখন তাদের বয়স দশে পৌঁছে যায় ও ফারকু বাইনাউন ফিল মজা আছে তাদেরকে বিছানা পৃথক করে দাও যে নবীর উপরে এই আয়াত নাজির হলো তিনি এবার তার উম্মতকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়স থেকে সালাতে আদেশ দাও কারণ তিনি জানেন আমি তো আজ কাল দুনিয়াতে বিদায় হয়ে যাব আমার সঙ্গে যে সাহাবিরা আছে এরাও একদিন বিদায় হয়ে যাবে কিন্তু যেহেতু সন্তানরা যদি সালাতের অভ্যস্ত না হয় তাহলে ইসলাম তো এখানেই শেষ হয়ে যাবে কারণ এর আগে আয়াতে বলা হচ্ছে না তা সব আলকাউনা গাইয়া আর যাগল সালাদ ধরনের সালাদ ধ্বংস হবে মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে অর্থাৎ মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে আমাদের সবার বিষয়টি খেয়াল করা উচিত সন্তান আমার ভবিষ্যৎ সন্তান যদি গড়ি না ওঠে বাপের জীবন বৃথা এই জন্য তো আমরা দেখতে পাই ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম যখন তার স্ত্রী এবং শিশু পুত্র ইসমাইলকে মক্কার বিরান ভূমিতে রেখে চলে যাচ্ছেন বিষাদ ভরা হৃদয় নিয়ে স্ত্রী বলছেন আপনি আমাদেরকে এভাবে কেন ছেড়ে যাচ্ছেন ইশারায় বলছেন আল্লাহর হুকুমে সেটা যদি হয় স্ত্রী বলছেন তাহলে কোশ্চেন করে আল্লাহ আমাকে ধ্বংস করবেন না এই যে ইমানের তেজ স্বামী স্ত্রী উভয়ের ইমান আল্লাহ দেখে নিলেন হঠাৎ থেকে আসছিল ব্যবসায়ী কাপলা বনু জুরহুমের ইয়ামুন থেকে ওরা এসে দেখল যেখানে পানি কাক উঠতেছে কাক ওরা মানে পানির সারা পাওয়া যায় ওরা খুঁজে দেখা করে একজন মহিলা বসে আছে ও যে দূরে সেখান থেকে পানি উঠছে সমানে এই মরুভূমির বুক থেকে পানি বেরোচ্ছে কারণটা কি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল মহিলা কোনো স্বামী আছে কিনা পুরুষ লোক আজ কিছুই নাই সে যে বলছে মা আমরা এই পানির ধারে বসবাস করতে চাই আপনি কি আমাদের অনুমতি দিবেন আপনি অনুমতি দিলেন ওই বংশ ইসমাইল বিবাহ করলেন এইভাবে মক্কার জনপদ গড়ে উঠল যাওয়ার সময় ব্রাহিম কি করেছিলেন রব্বানা ইন্নি আস্তান্ত বিবাহিন মহর্রম রব্বানা আলিমসলা হে আমাদের প্রতি বালক আমি আমার পরিবারের একটি অংশ তোমার এই পবিত্র গৃহ নিকট রেখে যাচ্ছি কি উদ্দেশ্যে লিউকিমসলাহ যেন তারা এখানে সালাদ কায়েম করতে পারে বলেননি যেন তারা এখানে শিল্প কারখানা করতে পারে সালাদ না থাকলে সব ধ্বংস আল্লাহর বাক্য মিথ্যা নয় আপনাদের বিবেকে আসবে না যুক্তিতে আসবে না কিন্তু যুক্তির বাইরে বহু কিছু আছে যেগুলো আপনারা জানেন না আপনার কর্মচারীরা যদি বেইমান হয় আপনার শিল্প কারখানা ধ্বংস হয়ে যাবে দুদিনের মধ্যে যদি কর্মচারীরা চুরি করা শুরু করে আপনার কোনোই ক্ষমতা নেই দেখছেন না বাংলাদেশ বর্তমান অবস্থা সরকার কি কম টাকা দিচ্ছে নাকি পাচ্ছেন কি আপনি মধ্যস্বত্ব ভোগীরা সব শেষ করে দিচ্ছে ইমান না থাকলে কিছুই থাকবে না আর ইমানের মূল উচ্চ হচ্ছে সালাদ সালাদ নিয়মিত যারা আদায় করে যেন সাহাবি একদিন বললি হ্যাঁ রসুল ওই লোকটা সালাদ আদায় করে তা হাত দুধ পড়ে হ সকালবেলা চুরি করে তো সালাদ তো কাজ হলো না তো নালদ রসুল জবাব দিয়েছিলেন কি চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন দেখো সাইয়াহাদি মা তান হা মা তাকুল সাইয়ান হা হো মা তাকুল তুমি যা বলছো সত্তার ওকে বিরত রাখবে ও সালাদ তুমি যা বলছো ওই কাছ থেকে সালাদ ওকে বিরত রাখবে অপেক্ষা করো অর্থাৎ সালাদ ব্যতীত কর্মচারীদের বলুন কর্মকর্তাদের বলুন আর যে কোনো মানুষের বলুন সালাদ ব্যতীত তাকে ফিরিয়ে আনার কোনো পথ নাই যে ব্যক্তি সালাদ আদায় করে আল্লাহর ভয়ে দৈনিক পাঁচবার মাথা নত করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে সে কিন্তু নিজের ভিতর থেকেই অন্যায় থেকে বিরত হয়ে যায় 
ভিতরকার ইনস্টিংক্ট যদি না আসে বাইরের শক্ত শাসন দিয়ে মানুষকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় বিষয়গুলো কোরআন এবং হাদিসের বাণী মিথ্যা নয় বিষয়গুলো মনে রাখবেন পৃথিবীর ইতিহাস তার জাত দিল মানুষ সাক্ষী পৃথিবীর ইতিহাসে রাষ্ট্র ক্ষমতার মালিক ছিলেন সবচেয়ে সুলেমান আলী সুলাম কদিন বেশ ছিলেন তিনি তাকে যা দেওয়া হয়েছিল পৃথিবীর কোনো সরকার কোনো সম্রাট পায়নি অথচ তিনি অহংকারী হন নাই তিনি সবসময় সালাদ করতেন শ্রীদারত হয়ে আল্লাহকে দোয়া করতেন এই বিষয়গুলি আমাদের দেখতে হবে ফেরাউন আর নমরুদ আমাদের আদর্শ নয় দাউদ সুলেমান আমাদের আদর্শ আসুন সালাদের গুরুত্বগুলো আমরা সালাদ রসুল থেকে নিয়ে আসছি যেগুলো আপনাদের বাড়িতে বাড়িতে আসে অনেকে পড়েন না অনুরোধ করবো বাড়িতে গিয়ে উল্টে পড়ে উল্টে পাল্টা করবেন একটু দেখবে সালাদের চ্যাপ্টারটা খালি মনে করে দেওয়ার জন্য আমি একটা একটা তুলে ধরছি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গেলে এক খদ্দার কাজ নেই বহু খদ্দ লাগবে এক কলমে সাদা পাঠ করার পরেই ইসলামে সালাতের স্থান অমুদুহুস সালাদ আপনি কলমা যখনই পড়বেন আপনাকে সালাদ পড়তেই হবে যেটা একটু আগে বললাম না তহাইফের ঘটনা ওরা সালাদ পড়তে রাজি না সালাদ পড়ব না ওটা হবে না মাথা নত করা যাবে না অত মাথা নত করতেই হবে আপনাকে তাহলে আপনার দ্বারা কিছু আশা করা যাবে দুই ইসলাম ইসলামের শ্রেষ্ঠতম ইবাদত হচ্ছে সালাদ যা মেরাজের রাত্রিতে ফরজ হয় এটা হচ্ছে পাশক্ত সালাদ ফরজ হয় মেরাজের রাত্রিতে কিন্তু ইসলামের শুরু থেকেই সালাদ আছে তখন ছিল দুই অক্ত ফজরে এবং আসরে দুই দুই করে এরপরে অতিরিক্ত ছিল তাহাদুদের সালাদ এটা আল্লাহ রসুলের জন্য খাস ছিল কিন্তু সাহেবে কেরামে পড়তেন সুরি মোজামেল পড়ে যখন কুমিল্লা ইল্লা কলিলা এখানে আলোচনা পাবে নেস্ত সব পুরোটা পড়ো বা অর্ধেক পড়ো যাই করো রাত্রে সালাদ আদায় করো না ফেলা তার লাগ ছিল অত আল্লাহ রসুল জন্য নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু দেখা গেল না তার সাথীরাও এটা পড়তেন তাহলে দেখা গেল মূলত দুই অক্ত সালাদ ছিল ফজরে এবং আসরে এটা চলল মেরাজ পর্যন্ত মেরাজ হলো কবে হিজ্রদের এক বছর বা সোয়া এক বছরের আগে এর আগেই হজরতের খাদি জাতুল কোবরা রেজরতুল আনহা মৃত্যুবরণ করে দেখা যাচ্ছে মা খাদিজার ভাগ্যে পাশত্ত সালাদ জোটে নেই অর্থাৎ উনি তখন তো ফরজই হয়নি অথচ খাদিজা হচ্ছেন জান্নাতের শ্রেষ্ঠতম চারজন মহিলার অন্যতম তো যখন যেটা ফরজ হয়েছে তো সেটা আমাদের মেনে নিতে হবে পাঁচত্ত সালাদ ফরজ হয়েছে মূলত মেরাজ রাত্রিতে আর একটা সময় হিসাবে কখন ফজর হবে কখন জোহর হবে কখন আসর হবে কখন মাগরিব হবে কখন সালাদ হবে সময় বলে দেওয়া হয়েছে কিতাব মৌদা অক্ত মোতাবেক সালাদ বলে দেওয়া হয়েছে সেভাবে আপনি এটা করবেন তিন সালাতের প্রধান স্তম্ভ ইসলামের প্রধান স্তম্ভই হচ্ছে সালাদ একটা গৃহ নির্মাণ করবেন মাঝখানে যদি মটকা বলে আমরা ওটা যদি না থাকে বাড়ি থাকবে সব হিংসির বলবে ওইটা হলো এক নম্বর অমুদুহুস সালাদ হাদিসের ভাষায় এটা হচ্ছে মূল স্তম্ভই হচ্ছে সালাদ সালাদ গেল তো বাড়ি ভেঙে গেল এটা আপনারা দেখবেন মেশকাত খুললেই পেয়ে যাবেন উনত্রিশ নম্বর হাদিসে সালাদ একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ময়দা যা সাত বছর বয়স থেকেই পালন করতে হয় সাত বছর বয়স থেকে কিন্তু আপনাকে জাকাত দিতে হয় না সাত বছর বয়স থেকে আপনার অন্য কোনো খরচ নাই সালাদ খরচ শুরু হয়ে গেল সাত বছর বয়স থেকে এটা একমাত্র সালাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কোরআন আল্লাহ বলছেন সালাদের বিধ্বস্তি জাতির বিধ্বস্তি একটা মারাত্মক কথা এই বিষয়টি আমাদের সব সকালে খেয়াল রাখতে হবে পাঁচ নম্বর বিষয় হচ্ছে হচ্ছে সালাতের বিধ্বস্তি জাতির বিধ্বস্তি একটু আগে আরেকটা বললাম তোরা মারিয়ামের সব কোনো গাইয়া যেটা একটু আগে বলে দিয়েছে যারা কোরআন পড়েন তারা ভালো করে জানেন বিশেষ করে হাবেশ্বর বুঝতে পারেন কোরআনের সর্বাধিক পঠিত আয়াত হচ্ছে সালাদ মৌজা মুফার আছে হিসাব আসছে দেখা যায় প্রায় বত্রিশটা বিরাশিটা স্থানের সালাদের সম্পর্কে আলোচনা আসছে প্রায় সমভাবেই জাকাত সম্পর্কেও সালাদ হলো 
নৈতিক ইবাদত জাকাত হল অর্থনৈতিক ইবাদত অর্থনৈতিক মজবুতি না থাকলে যেমন সমাজ টিকতে পারে না আর নৈতিক মজবুতি না থাকলে সমাজ এক পা আগেতে পারে না সাত মোমিনের জন্য সর্বাবস্থায় পালনীয় বিধান হচ্ছে সালাত যা অন্য কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে নাই একটু আগেই বললাম আপনি অসুখে পড়ে গেছেন চলতে পারছেন না রুজু কর তো ক্ষমতায় নেই মাটি দিয়ে তাম করে দাঁড়াতে পারছেন না বসেন বসে পারছেন না শুয়ে পড়েন তাও পাচ্ছেন না ইশারায় মাপ নেই ফজকুল্লাহ কেমিম তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে বা বসে বা ঠেস দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করতেই হবে আপনাকে এবং সে আনুষ্ঠানিক সালাদ মনে মনে সালাদ স্মরণ করলে হবে না তো ইসলামে নির্ধারিত ক্রিয়া পদ্ধতির মাধ্যমে আপনাকে সালাদ আদায় করতে হবে যা শুরু হবে তকবির দিয়ে শেষ হবে সালাম দিয়ে অনেকেই মনে করেন যে আমাদের মন তো ভালো সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করি আমরা ঠিক আছে আনুষ্ঠানিক সালাদের কী দরকার জি না আপনার বিধান মতে সালাদ হবে না আল্লাহর বিধান মতো সালাদ করতে হবে ইসলামের প্রথম যে রশি শূন্য হবে সেটা হলো তার শাসন ক্ষমতা এটা কিন্তু হয়ে গেছে পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে ইসলাম নাই ইসলামের শাসন কোথাও নাই এটা আমাদের সামনে এসে গেছে অলরেডি আর সর্বশেষ যে ধ্বংস হবে সেটা হলো সালাদ এটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি ব্যক্তিগত জীবন থেকেও সালাদ চলে গেছে কিছু কিছু মানুষ আছেন অন্তত আমার নজরে একজন আছেন অত্যন্ত বড় উচ্চ পদের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আজান হয়ে গেছে উনি সভাপতি চেয়ার থেকে উঠে চলে গেছে এর আশ্রয়তেই আমি দেখেছি আমরা লজ্জা পেয়ে গেলাম আমরা আলেম হওয়া সত্ত্বেও আমরা কিন্তু আগে চেয়ার ছাড়ি নি ওনার আগে উনি কিন্তু আলেম না উনি আমাদের একটা আমাদের ইউনিভার্সিটি একজন উচ্চ পর্যায়ের মানুষ ছিলেন তখন এখন নাই রিটায়ার হয়ে গেছে আমাদের মতো তাহলে কী ভাই চলে গেলেন আজান শুনলাম যে এরকম কিছু লোক এখনো আছে আর কিছু লোক আছে ভয়ে ঠক ঠক কাঁপে আরে এই এখন বস আসছে যে খবদার খবদারে স্যালাদ পরে পরে যাবে বস আসছে স্যালাদের গুরুত্ব কম বস আগে স্যালাদ পরে কিসের বস করোনা হলো কি না হলো সে ভয়ে লকডাউন করছে বাড়িতে বাড়িতে বের হয় না জীবনে সে এর এবার বস ভীত কাপুরুষের দল ওদের ভয়ে আমি আল্লাহর এবার বাদ দিব হচ্ছে এটাই বাস্তবতা যাও দশ করে লাভ নেই সাবধান বসদেরকে বলবেন সালাতের টাইমে আমাকে সালাত আদায় করার সুযোগ দিতে হবে পৃথিবীর সব দেশের সংবিধানে ধর্মীয় অধিকারের বিষয়ে বলা আছে আমাদের বাংলাদেশের সংবিধানেও একচল্লিশ ক ধারে বলা আছে প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বাধীন ধর্ম প্রচারের সুযোগ আছে বাংলাদেশের বাস্তবতা খুবই সমস্যা আহলাদিস রাই এর সবচেয়ে বড় শিকার একজন লোক যদি বেদাধিতরকে বাদ দিয়ে সৈয়াদিস অনুযায়ী সালাদ চুরি করে দেয় তার পিছনে লেগে যায় সবাই সবাই মানে কারা সকল্ট আলমরা তারা যে যে পুলিশকে খেপায় দেখো ওই লোকটা জঙ্গি হয়ে গেছে আমরা সবাই একবার সালাদ পড়ি ও আর এক ভাই পড়ে ও শায়ক রহমান যে রফিদানকে সালাদ আদায় করত সুর সার পুরো আহলে জমাতকে বানাচ্ছে শায়ক রহমানের গোষ্ঠী এই ধরনের সমস্যার কারণে বহু ভাই ইচ্ছা থাকলেও আহলাদিস হতে পারছেন না আহলাদিদের প্রোটেকশনের জন্য আল্লাহ ছাড়া কেউ নাই আমাদের বহু মন্ত্রী এমপি আছে সংসদে তাদের জান নাই চেতনা নাই জড় পদার্থ ওদেরকে ইঞ্জেকশন দিলেও তা উহু করবে না এই ধরনের আহলাদিসের যেন ক্ষমতা যায় ওদের দিকে কী লাভ সেজন্যই বলছি চেতনা সম্পন্ন হন সংবিধানে লেখা থাকলে শুধু হবে না সরকারি প্রশাসন যারা থাকেন কিন্তু আহলাদিস সম্পর্কে আহলাদের আঁকি দামাল প্রচারের সম্পর্কে আপনারা সংকীর্ণতা পরিচয় দেবেন না কোনো কোনো ইউনিয়ন সালেস করে কি জানেন দেখেন ঠিক আছে আপনার দুই দল মিলিমিশে থাকেন এরা আসার পরে একটু আগে ওরা পরে একটু পরে ওরা মিডিল আসেন এরা পাঁচটা আজান দেয় আপনারা সাড়ে তিনটা আজান দেন আপনারা ছ সাতটা আজান দেন আচ্ছা ঠিক আছে যেটা না আপনার মাইক ব্যবহার করেন না মাইকটা বাদ দিয়ে এমনি সালাদ পড়েন মাইক দিলে যেমন মানুষ রাগ করে এইভাবে 
সলিউশন দেন অনেক অনেক জায়গায় টিয়নো সাহেবরা তাদেরকেও বলছি এইসব সলিউশন দেওয়ার অধিকার আপনাকে আল্লাহ দেয়নি বিধান কোরআন হাদিসে থাকবে ওই বিধান পাল্টানোর ক্ষমতা আপনার নাই আমরা সাহির আজান দেয় আগে অন্যদের চাইতে মগরুর আজান আমরা ইফতারের সময় অন্যদের তিন মিনিট আগে করি হিসাব মতো ইসলামিক ফাউন্ডেশন বলতে তিন মিনিট পরে করতে হবে মানে না বলে এই জন্য কত মামলা মোকদ্দমা হয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে আলহামদুলিল্লাহ এখন আর মামলার মধ্যে কমে গেছে প্রথম দিকে যখন আমরা রিস্ক নিয়েছিলাম তখন আমাদের জীবনের মধ্যে ঝড় হয়ে গেছে অন্তত পক্ষে একটা দুটো মামলা খবর আমি বলি আপনাদের সাফি নগদ একটা মামলা হয়েছিল সাতক্ষীরা একটা মামলা হয়েছিল প্রত্যেক জায়গায় আমাদের বিজয় হয়েছে ডিসি সাহেবরা কোনো সিদ্ধান্ত আসতে পারেনি রাজশাহীতেও গিয়েছিল আমাদের লোকরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল পরে শূন্য মিটিং ক্যান্সেল হয়ে গেছে এত সহজে কিন্তু আমরা অত সহজে এখন যা ইফতার করতে পারছি বা সাহারে আজান দিচ্ছি এটি এত সহজে আসেনি বাংলাদেশে এর জন্য আমাদেরকে যথেষ্ট রিস্ক নিতে হয়েছে প্রথম দিকে এখন আন্দোলনের রিস্ক অনেক কমে গেছে তবুও বলছি যিনি সরকার যান আহালিসের বিরুদ্ধে জুলুম করবেন না আহালিস আন্দোলন বাংলাদেশ জীবন দেবে কিন্তু হাদিস বিক্রি করবেন না আপনাদের কাছে আপনারা লাঠি দিয়ে এসে আমাদের দমন করতে পারেন দশবার মরব কিন্তু সহি হাদিস ছাড়তে রাজি নেই সবার আগে কোরআন হাদিস তারপরে যে রাষ্ট্র রাষ্ট্র আজ আছে কাল নেই এটা নিয়ে কোনো চিন্তাও নেই কিন্তু পৃথিবী আল্লাহ আগে ছিলাম মোগল আমলে তারপর গেলাম ব্রিটিশ আমলে তারপর গেলাম পাকিস্তান আমলে এখন এসছি বাংলাদেশ আমলে এই দেশ পাল্টানোর পতাকা পাল্টানোর দায়িত্ব এটার জন্য আমাদের দিন পাল্টাবে না মুসলিম সরকার ক্ষমতায় তাদেরকে বারবার বলছি করেন হাদিস নিয়ে খেলা করবেন না আগে দেশকে দেশের বাচ্চাদেরকে সন্তানদেরকে সালাদ পড়ায় অভ্যস্ত করেন নইলে ধ্বংস হয়ে যাবে দেশ কোরআন মিথ্যা হয় না হাদিস মিথ্যা হয় না মিথ্যা আপনি আমি বারবার বলছি আগে দেশের সন্তানদেরকে সালাদ পড়ায় অভ্যস্ত করুন বহু গ্রামে আপনি যান দেখবেন বুড়ো রাখালে মোটি দেশ দু চারজন ছেলে সব ঘুরে বেড়াচ্ছে একজন চারদিকে এটা কি মুরুব্বীগুলোকে বলবো আপনাদের ছেলে এসব ছেলেগুলো কন্ট্রোল করতে পারেন না কেন কিসের বাবা আপনি খাওয়া বন্ধ করে দেন মা বলবে তোর খাওয়া বন্ধ দিয়ে সালাদ না পড়িস বাপ মা যদি কন্ট্রোল করতে ব্যর্থ হয় ঠিক ওইসব বাপ মার কোনো প্রয়োজন নেই এইসব বদগুলোকে এজন্য মুস্তাহেদ আহমাগুন এর বিধান দিয়েছেন কঠিন কঠিন বিধান আমি একটু পরে বলছি আট নম্বর হলো ইসলামের প্রথম দিন রশি শূন্য হবে সেটা ইসলামী খেলাফত সর্বশেষ খেলাফত ধ্বংস হয়েছে এই ইহুদি নাসারদের চক্রান্তে সকল এই সমস্ত তন্ত্র মন্ত্রের সুরি দিয়ে মুসলমান যুবকদেরকে জাতীয়তাবাদী বানিয়ে ফেললো আরবি পড়া যাবে না তুর্কি পড়তে হবে আরবদের নেতৃত্ব মানা যাবে না তুর্কি নেতৃত্ব আনতে হবে এইসব সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের স্লোগান দিয়ে রামাদাস যা বলো তাই হবে খলিফার কথা শোনা যাবে না সব এই গণতন্ত্রের নাম দিয়ে সর্বশেষ ধ্বংস করা হলো ইহুদি নাসারদের চালান করা মতবাদের সুরি দিয়ে আর মুসলিম নামদারি মুনাফেকদের মুনাফিকির ফলে উনিশশো চব্বিশ সালের উনিশশো তেইশে জানুয়ারি এই মার্চে মুসলমানদের সর্বশেষ উসমানী খেলাফত পৃথিবীর বুক থেকে ধ্বংস হয়ে গেল এখন প্রায় একশো বছর হতে যাচ্ছে এই খেলাফত আবারও ফিরিয়ে আনতে হবে তবে দুনিয়াতে শান্তি আসবে এই সব তন্ত্র মন্ত্র দিয়ে হবে না এগুলো সব ইহুদি নাসারদের তন্ত্র তারা সব সময় আছে ইসলামকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য ইসলামী খেলাফত পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ ভূভাগের উপরে বিস্তারিত ছিল তাদের আমলে এত এত নোংরা মেয়ে ছিল না যে নারী নির্যাতন আমরা এখন দেখছি এ তো মানুষেগুলি করতে পারে কোনো কুত্তাবাদ এরকম করে না যেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশে এখন মা বন্ধুর ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা নাই দশ নয় দুনিয়া থেকে সালাদ বিদায় নেওয়ার সাথে সাথে কি আমত হবে আল্লাহ তাকু আল্লাহ আল্লাহ ওদিন কেমত হবে না যদিন একজন লোক বলবে আল্লাহ আল্লাহ অন্য আজ আসছে মুসাদ আহমদে হাতে আকুল লাই লাহিল্লাহ একজন মমিন যদি যতক্ষণ পৃথিবীতে তৌহিদের অনুসারে থাকবে প্রকৃত অর্থে ওই একজন মমিনের জন্য পৃথিবী বেঁচে থাকবে লাখ কাফের জন্য পৃথিবী আর টিকবে না যদি পৃথিবী থেকে সালাদ বিদায় নেয় বাংলাদেশও টিকবে না আমেরিকাও টিকবে না অতএব দায়িত্বশীল সাবধান দশ কিয়ামুদ্দিন বান্দার প্রথম হিসাব নিয়ে হবে সালাতের 
যা সালাহ সালাহ সাহর আমলি ও হয় যা ফসাদ ফসাদ সাহর আমলি যদি সালাতের হিসাব সঠিক হয় সমস্ত আমল সঠিক হবে যদি সালাতের হিসাব বেঠিক হয় সমস্ত আমল বরবাদ হবে এটা পাসপোর্টও হতো পাসপোর্ট সারা যান পেলে নড়তে পারবেন না আপনি এটা ওইরকম সালাতের ভিসা ঠিক রাখেন ইনশাল্লাহ পরকালে মুক্তি পাবেন আর নইলে শেষ এগারো দৈনিক পাশাক্ত সালাতকে ফরজ করা হয়েছে অন্য কোনো ফরজে বাদতের বেলা সেটা করা হয় নাই জাকাত দিতে বছরে একবার সিয়ামও বছরে একবার রমজান মাসে কিন্তু সালাত দৈনিক পাঁচবার বারো মুমিন ও কাফিরের পার্থক্য হলো সালাদ আর ফারকু বাইনাল ইমান ওয়াল কুফরে তারকু সালাদ পরিষ্কার বললে হয়েছে অত বিষয়গুলো হালকা করে দেখা যাবে না সাহাবাই কেরাম সালাদ তরকারিকে কাফের বলেই গণ্য করতেন এই কাফের মধ্যে ব্যাখ্যাটা বুঝে নেন যারা সালাদকে অস্বীকার করে ফরজিয়াতকে অস্বীকার করে তারাই হলো কাফের আর যারা ফরজিয়াতকে স্বীকার করে কিন্তু অবহেলা বসে সালাদ আদায় করে না তারা হলো ফাঁসেক বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ফাঁসেকের সংখ্যাই বেশ কাফের আছে কিনা খুঁজে পাওয়া যায় দু একটা নাস্তিক আছে যেগুলো আমরা চিহ্নিত ওগুলো সম্বন্ধে আমরা জানি যারা কোরবানি নিয়ে টিটকারি করে তারা সালাদ নিয়ে টিটকারি করে মুসলিমদের দিকে টিটকারি করে এদেরকে আমরা চিনি এরা চিহ্নিত ফেসবুক খুললেন টেপেন চিহ্নিত নাস্তিক কারা আপনাকে বলে দেবে আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলতে চাচ্ছি না এদের শিক্ষিত লোক সব চিনি তবে এই কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সালাতে অবহেলা বসে না পড়ার সংখ্যাই বেশি এরা ফাঁসেক এখানে আল্লাহ বলে দিয়েছেন বাবাইল মোসলিন সালাহিম শাহুন আল্লাহদিন হবি রহুন এম নবদ আল মাহুন এ বিষয়ে সাবধান থাকবে মুসল্লিম মূলত তিন প্রকার এক দল হলো খাসেউন এক দল হলো শাহুন এক দল হলো ইউরাউন এক দল মনোযোগী মুসল্লি কাদা প্লাল মুমিন রাজিন হুম ফি সালাহিম খাসেউন ওই সব মুমিনটির সফল কাম যারা সালাতে মনোযোগী আর ওয়াইলুল্লিল মুসল্লিন আল্লাদিন হুম আন সালাহিম শাহুন আল্লাদিন হুম ইউরাউন ধ্বংস হলে ওই সব মুসল্লির জন্য যারা সালাতে উদাসী এবং যারা ইউরাউন মানুষকে দেখায় যদি মোটি দিন আসি তো আমার তো জানা যাওয়ার সময় লোক পাওয়া যাবে না এই জন্য জিজ্ঞেস করে না ইমাম সাহেবরা কি ভাই এই লোকটাকে সালাদ আদায় করত কেউ কেউ বলতো হ্যাঁ করত তখন ইমাম সাহেব তার ইমাম সালাদ জানা যা সালাদে পড়ে এটা দেখে মানুষকে দেখানোর জন্য মাঝে মাঝে মসজিদে আসে এটা হলো এদের জন্য ধ্বংস মনে রাখবেন এই বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশনা খুবই কঠিন মোনাফেকরা কাপড়দের চাইতো নিম্ন দরজা থাকবে জাহান্নামে আল্লাপাক মোনাফেক ও কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন সুরা নেশা একশো চল্লিশ এক পরে তিনি বলছেন তিনি মোনাফেকদেরকে কাফেরদেরও এক স্তর নিচে রাখবেন জাহান্নামে ওটাও সুরা নেশা একশো পঁয়তাল্লিশ এক কোন দিকে ঠেকাবেন অতএব কাফের হওয়া ভালো মোনাফেক হওয়া ভালো না আর মোনাফেক এক খাসে খুব একটা পার্থক্য নাই জেনে শুনে যদি কেউ সালাদ আদায় না করে তার মুক্তি নাই ইব্রাহিম আল্লাহ সাদ ইসলাম তার সন্তানের জন্য কিছুই কামনা করেন নাই আল্লাহ তুমি আমার সন্তানদের খাওয়া দিও পানি দিও কিচ্ছু বলেন খালি বলছে রব্বানা আলী ওকেই মুসালা রেখে গেলাম যাতে ওরা সালাদ আদায় করে দূর অতীতের সাড়ে পাঁচ হাজার সাড়ে চার হাজার পাঁচ হাজার বছর পূর্বেকার ইতিহাস মনে মনে স্মরণ করুন আর দেখুন তাদের ইমানি চাষবাগ কত জোরালো ছিল আর ইব্রাহিমের সেই দোয়ার বরকতে আজও মক্কায় কিন্তু ধান গম হয় না কিন্তু মক্কার মানুষের কোনো অভাব হয় না ওই যে দোয়া এই জন্যই বলছি নেক্কার মানুষের দোয়া আল্লাহ কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাজারো মন্ত্রীর চাইতে একটা গরিব ফকির মিসকিন নেক্কার মানুষের মূল্য দোয়া অনেক বেশি বিষয়টা খেয়াল রাখবেন আর মৃত্যুকালে রসুল্লাহ সাল্লামের সর্বশেষ ওসিয়া ছিল কি আর সালাদ ওমা মালাকাত আইমানকুম সালাদ এবং নারী জাতি সম্পর্কে দার দাসী সম্পর্কে কারণ তারা তোমার আশ্রয় আছে নারী জাতির পরে তোমরা জুলুম করো না মুসলমানরা কি তা মানতে পেরেছে আজকে নারী জাতি বাংলাদেশের সবচেয়ে মজলুম শুধু এখানে না সারা বিশ্বে প্রত্যেক খুললি তো আমরা এগুলো দেখতে পাচ্ছি অতএব এটা আমার রসুলের সর্বশেষ রসিয়াত আর সালাদ আমার মালাকাত আইমানকুম 
এই পনেরোটি বিষয় আমরা সেলাত রসুল থেকে আপনাদের কালে উদ্ধৃত দিলাম দয়া করে বাড়ি গিয়ে ডিটেলসে পড়ে নেবেন আর সেলাত যারা তরক করে শাসকদের জন্য এই হুকুম শাসন তো নাই শাসন তো মানবেও না তবে আমরা নিজেদেরকে মজাবি বলি তো মজাবি ইমামদের কথা বলা বলা যেতে পারে চার ইমামের সিদ্ধান্ত নেন আবুজ রহমতুল্লাহ বলছেন যদি কেউ সেলাদ তরক করে তাকে জেলে দাও যতদিন সে সেলাদ অভ্যস্ত নেয় ততদিন তো সে জেল খাটতে হবে ইমাম মালিক বলছেন ও সেলাদ না পড়লে ওকে কতল করো যদি সে ইনকার করে এবং আহমদ বলছেন ওকে ধরে রাখো দেখো সে সালাতে অভ্যস্ত যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ ওকে সাধ্য মতো পিটা এই আইন চলবে আমি হানা ফি কিন্তু আবুর করে নির্দেশ মানবো না জেলে যাতে রাজি আছে কেউ সেলাদ না পড়ার জন্য এখন ওই আইন চাই করা দরকার হাতে বাবা আমার দেশের অধিকার যেতে হানা ফি লোক তো সব ধরো বেনাবাজিগুলো ধরে রাখো জেলে ঢুকাও এ একবার যদি আইনটা করে দেওয়া যায় বেনাবাজি বাংলাদেশের খুঁজি পাওয়া যাবে না হ্যাঁ আপনি তো মেলা থুড়ে ওড়াবেন জোর করে সাত পাড়িকে কবুল হবে মেলা থুড়ে ওড়াবেন তো না এটাই বিধান আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করবেন অবহেলা করবেন আর আমি মুসলমান শাসকই আপনাকে খাতির করব মুসলমান বাপ হয়ে ওই ছেলেকে খাতির করব এটা হতেই পারে না অতএব যারা বাপ মা আছেন তাদেরকেও বলছি সন্তানকে সেলাদ পড়তে অভ্যস্ত করেন যারা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ আছেন দেশের শাসন ক্ষমতা তাদেরকেও বলছি সর্বাগ্রে এদেশের পরবর্তী প্রজন্মকে সেলাতে অভ্যস্ত করান মাদ্রাসা স্কুল কলেজ গিয়ে ছাত্রদেরকে সেলাতের জন্য সময় দেন বাধ্য করেন তাদেরকে সেলাদ পড়ানোর জন্য মাদ্রাসা স্কুলে যদি সালাদ পড়তে অভ্যস্ত না হয় ওই সাইডে মাদ্রাসা পড়ে লাভটা কি প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে লাভটা কি অফিসে আদালতে মুসলমানদেরকে অবশ্যই সালাদের টাইম দিতে হবে কোনো দাবি দেওয়া ছাড়াই যারা সেনাবাহিনী চাকরি করেন তারাও বেশি নির্যাতিত তারা এত কন্ট্রোলের মধ্যে থাকেন তাদের কথা বলা যায় না এর পরেও বলছে সেনাবাহিনী হন যে বাহিনী আপনি হন আপনি অবশ্যই আল্লাহ সেনাবাহিনী হতে হবে আল্লাহ বিধান মেনে চলতে হবে আপনার সেনাবাহিনীকে সেলাদের সময় সুযোগ দিতে হবে যদি না করেন বৃহত্তর ক্ষতির সম্মুখীন হবে জাতি সম্মুখীন হবে আমার দেশ সম্মুখীন হবে ভবিষ্যৎ বংশধর আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে এবং আমাদের বাচ্চাদেরকে সালাতে অভ্যস্ত করার তৌফিক দান করো আমি আস্তফুল্লি হাজা আস্তফুল্লি আলকুম আলি সাহারি মুসলিমিন